হ্যালো এভরিওয়ান কেমন আছেন সবাই আমি এস এম আরিফ আছি আপনাদের সাথে সো আজকে আমরা তিনটা চারটা জিনিস আলোচনা করব টপিক একটা বাট তিনটা চারটা হচ্ছে সাব টপিক থাকবে তো প্রথম মেইন টপিকটা বলে দিই মেইন টপিকটা হচ্ছে আমরা হচ্ছে মক আপ তৈরি করব সো মক আপ বলতে বোঝানো হয় যদি আমি একটা ফ্রি পিকে সার্চ করি এভাবে মক আপ এমও সিকে তো মক আপ লিখে যদি সার্চ করি মক আপ সো মক আপ সেট না জাস্ট মক আপ লিখি জাস্ট মক আপ লিখি তো মক আপ লিখলে আমি এখানে হয়তো বা কোনো একটা কালার সিলেক্ট করছি সো কালার সিলেক্ট নাই ফটোজ বাদ দেই ওকে তো মক আপ তো বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে তো এখানে এই যে যেমন হচ্ছে কফি কাপ মক আপ আছে ল্যাপটপের মক আপ আছে বেল সাইনের মক আপ আছে তারপর আমি যদি ফ্যাশন অ্যাপারেল চিন্তা করি তো মক আপের মধ্যে হচ্ছে যে আরও যা থাকে যেমন মাগের মক আপ থাকে ঠিক আছে তারপর আমার হচ্ছে টি শার্ট মক আপ থাকে এটা খুব খুব হচ্ছে আপনার মানে খুব কি বলবো পপুলার একটা টপিক টি শার্ট মক আপ সো এই যে মক আপগুলো এই মক আপগুলো আপনি খুব সহজে করতে পারবেন আমাকে এই মক আপের উপরে একজন রিকোয়েস্ট করেছিল যে মক আপের উপর একটা ফুল ক্লাস হলে ভালো হয় তো আই থট দ্যাট যে এই মক আপের উপর আপনাদের আজকে একটা ওভারঅল ধারণা দিতে পারব তো এই মক আপটা তৈরি করার জন্য আমাদের কিছু এলিমেন্ট প্রয়োজন হয় তো এলিমেন্ট বলতে বোঝায় যে ধরুন আমি একটা টি শার্টের যে একটা মক আপ এই যে এখানে টি শার্টের যে মক আপটা বানানো হয়েছে এখানে দেখুন যে টি শার্টটা আমার দরকার তো এই টি শার্ট আমি কোথায় পাবো যেমন এই টি শার্টটা সে হচ্ছে মক আপ করেছে টি শার্টটা কোথায় পাবো বা এই যে এই ক্যারেক্টারের টি শার্ট বা এখানকার এই ক্যারেক্টারের টি শার্ট এই টি শার্টটা আমি কোথায় পাবো টি শার্টটা না হলে মেইন ইলেভেনটা না হলে এটাকে আমি মক আপ টেম্পলেটে এডিটেবল টেম্পলেটে কনভার্ট করতে পারবো না তো আমরা যদি একটা লিস্ট করি প্রথমে আমরা টি শার্ট দিয়ে শুরু করি এরপরে যাব আমরা হচ্ছে মাগে যাব এরপরে যাব কফি কাপে এরপরে চলে যাব ক্যাপ এরপরে চলে যাব হচ্ছে আমাদের যে লোগো যে বিভিন্ন ধরনের বিলবোর্ড মক আপ থাকে এগুলোতে সো এটার জন্য আমাদেরকে হেল্প করবে হচ্ছে এআই টুল তো সবার ধারণা হচ্ছে যে আমি সবসময় পেইড এআই দেখাই এটা নিয়ে সবার একটা অবজেকশান যে ভাইয়া পেইড দেখান সবার তো সামর্থ্য থাকে না কেনার তো আপনাদের একটা সুখবর দিই আমি আজকে পেইড কোনো টুলস দেখাবো না আজকে সবগুলোই ফ্রি টুলস দেখাবো এবং সেই সাথে ফটোশপের কিছু কাজ থাকবে এবং ইলাস্ট্রেটরের ছোট কিছু কাজ থাকবে যেহেতু এই মক আপগুলোকে আমাকে একটা মার্কেট প্লেসে সেল করতে হবে তো এই মার্কেট প্লেসগুলো সাপোর্ট করে এরকম যে এই ফরম্যাট সেটা হচ্ছে পিএইচডি ফরম্যাট তো আমি পিএইচডি এখানে ই করে দিচ্ছি তো পিএইচডি ফরম্যাট হলে সুবিধা কি সুবিধাটা হচ্ছে পিএইচডি এই টেম্পলেটটা যে নামাবে দেখা গেল যে এই টেম্পলেটটা কেউ একজন নামাচ্ছে এটা তো এই যে ফ্রি পিক উনি নিজে হচ্ছে তৈরি করেছে হোয়াট এভার তো এটা ধরুন আমি নামাতে চাচ্ছি এটার আমি এই দেখুন পিএইচডিটা নামালে আমি এই জায়গাটাকে আমার মতো করে লোগো বসিয়ে জিনিসটাকে রেডি করে আমার ক্লায়েন্টকে দিতে পারবো আমার হচ্ছে অন্য এদেরকে দিতে পারবো ঠিক আছে আমি আর একটু ইজি করে বলি আপনাকে তো ব্যাপারটা হচ্ছে এই মক আপগুলো আমি হচ্ছি এই মক আপগুলোর ভেন্ডর মানে ডিস্ট্রিবিউটর আমি এই মক আপগুলো বানিয়ে কাকে দিব আমার ক্লায়েন্টকে আমার ক্লায়েন্ট হচ্ছে সেই সব ডিজাইনার যারা কিনা ফ্রিল্যান্সিং করে ফ্রিল্যান্সিং করে তাদেরকে ক্লায়েন্টকে সব সময় দিতে হয় ডিজাইন দিতে হয় কে একজন লোগো ডিজাইন করলো লোগো ডিজাইনের জন্য তার এখন মক আপ করার সময় নেই তার এখন টি শার্ট ডাউনলোড করে টি শার্টকে এত কিছু করার টাইম নেই সে কি করবে সে হয়তো বা ফ্রি পিকের একটা সাবস্ক্রিপশন নিয়ে রেখেছে সে এটাকে ডাউনলোড করবে ডাউনলোড করে এই জায়গায় আমার যে ডিজাইনটা বা যে এই যে কাস্টমাইজ ডিজাইনটা এটাকে চেঞ্জ করে তার নিজে লোগো বসিয়ে তার ক্লায়েন্টকে দিবে এতে করে কি হলো তার সময় বাঁচলো আর আমার কি সুবিধা হলো আমার সুবিধা হলো আমি আমি এটাকে সেল সেলেবল বানাতে পারলাম বা এটা একটা প্রোডাক্ট হিসেবে তার কাছে আমি সেল করতে পারলাম তো বোথ এন্ডে উইন উইন সিচুয়েশান বুঝতে পারতেছেন তো এটার জন্য যে এলিমেন্টগুলো আছে এই এলিমেন্টগুলো বানানোর জন্য আমরা এআইয়ের হেল্প নিব আদারওয়াইজ আপনাকে ফটোগ্রাফি করতে হতো ফটোগ্রাফি করতে গেলে আরেক ভেজাল কীরকম ভেজাল আপনার ক্যামেরা থাকাও দরকার ছিল আপনার এই যে ব্যাকড্রপ আপনার ভালো লেন্স লাইট সেট আপ এটসেট্রা এটসেট্রা হুইচ ইজ প্রিটি মাছ কি বলবো যে খুব প্রাইজ বা আপনার জন্য এক্সপেন্সিভ হয়ে যাবে সো 
এই ক্ষেত্রে আমাদেরকে হেল্প করতে হচ্ছে ফ্রি এআই টুলস ফ্রি এআই টুলসটার মধ্যে আমি যে জিনিসটা সব সময় প্রেফার করি সেটা হচ্ছে আমি গতদিনও দেখিয়েছি এটা হচ্ছে রি ক্রাফট রি ক্রাফট এআই তো রি ক্রাফট এআইটা আপনাকে ডেলি পঞ্চাশটার মতো হচ্ছে ক্রেডিট দিবে পঞ্চাশটা ক্রেডিটে কি কি করা যায় পঞ্চাশটা ক্রেডিটে আপনি যখন রাস্টার ছবি বানাবেন রাস্টার মানে হচ্ছে পিক্সেল গ্রাফিক্স জেপিজি ছবিগুলোকে বলছি তো এটা যখন বানাবেন আপনি আপনার দুটা করে একবারে ক্রিয়েট করতে পারেন একটা ছবির জন্য একটা করে ক্রেডিট কাটে তার মানে আপনি মোটামুটি পঞ্চাশটা ছবি পেয়ে যাবেন তো আমি তাহলে এখানে প্রথমে আমরা টপিক কি সিলেক্ট করেছি টি শার্ট তো এখন আমাদেরকে টি শার্টটা বানিয়ে নিতে হবে আগে তো টি শার্ট তো বিভিন্ন ধরনের হয় এখন অনেকে পছন্দ করে যে কোনো একজন ক্যারেক্টারের গায়ে সো আমরা রিক্রাফ্টে ছিলাম তো ফার্স্টেই আমরা যদি এই ধরনের একটা টি শার্টের মক আপের জন্য আমরা যদি বানাতে চাই ধরেন আমার হচ্ছে এই যে এই ধরনের একটা টি শার্টের একটা ক্যারেক্টার বানাতে চাই তো টি শার্টটা আমাকে আগে বানায় নিতে হবে ধরেন এই যে এটা তো এই টি শার্টটা আমাকে বানানোর জন্য আমাকে থ্রি ডি মডেলও হতে পারে যেমন এখানে টি শার্ট যদি আমি এখানে থ্রি ডি লিখি থ্রি ডি মক আপ লিখি তাহলে থ্রি ডি মক আপগুলো হচ্ছে এই ধরনের আসে এই ধরনের ডিজাইন বা টি শার্ট থাকলে এখানে আপনি আপনার লোগো দিয়ে এটাকে একটা অ্যাজ আ পিএইচডি টেম্পলেট আপনি তৈরি করতে পারেন তো এই পিএইচডি টেম্পলেট তৈরি করার ক্ষেত্রে আপনার হেল্প করবে হচ্ছে এই যে ছবিটাকে আগে আপনাকে বানিয়ে নিতে হবে এরপরে বাকি কাজটুকু করতে হবে তো চলুন আমরা এই কাজটা করে ফেলি এখন রিক্রাফ্টে যাওয়ার পরে আমরা প্লাস সাইনে ক্লিক করব প্লাস সাইনে ক্লিক করলে আমাদের আর্ট বোর্ডটা চলে আসবে আমার রিক্রাফ্টটা ভালো লাগে এই কারণে যে আমি যেহেতু ফটোশপ এবং ইলাস্টেটর ইউজার তো ফটোশপ বা ইলাস্টেটর ইউজারদের মতোই তারা হচ্ছে এখানে একটা আর্ট বোর্ডের ব্যবস্থা করছে তো এখানে রাস্টার ইমেজ রাস্টার ইমেজ মানে হচ্ছে জেপেক ইমেজ তো এখানে আমি একটা স্কোয়ার শেপেই বানাচ্ছি এবং এখানে লিখছি থ্রি ডি পোলো শার্ট ওকে এখানে থ্রি ডি লিখতে হবে আমার ওকে থ্রি ডি পোলো শার্ট আমি একটা কালার বলে দিতে পারি যেমন হচ্ছে অলিভ কালার দিয়ে আমি একটা ইন্টারপ্রেস করলাম এখানে আপনাকে আর কোনো প্যারামিটার বা এই ধরনের কোনো ঝামেলা যেতে হবে না সো এটা হচ্ছে খুবই কনভিনিয়েন্ট ফর দ্য বিগিনার্স অলিভ কালারের আমাকে একটা টি শার্ট দিছে সো আমি এখানে এই অলিভ কালার না দিয়ে আমি যদি দেই হচ্ছে রেড কালার ওকে রেড কালার দিয়ে দিচ্ছি দেওয়ার পরে আমি এখানে রিক্রাফ্ট দিচ্ছি তো এখানে আমাকে দুটা ছবি দিয়েছিল তো আমি এখানে দেখা গেল যে এই ছবিটাকে আমি সেভ করতে পারবো আমাকে রেড কালারে দিয়ে দিয়েছে এক দুই তো আমি এটাকে সেভ করে নিচ্ছি যেমন এটাও ঠিক আছে এটাও ঠিক আছে আচ্ছা এটা হচ্ছে আমার এটা এখন আমি যদি আরেকটা ইমেজ বা আরেকটা ইয়ে বানাতে চাই তো আমি এখানে পোলো শার্ট না দিয়ে হচ্ছে শুধু দেই হচ্ছে টি শার্ট টি শার্ট এখানে রেডের বদলে আমি দিচ্ছি হচ্ছে ভায়োলেট ডার্ক ডার্ক দিতে পারি ডার্ক ডার্ক ভায়োলেট কালার টি শার্ট সো এটা হচ্ছে আমার পোলো শার্ট পেয়ে গেলাম দুটা একটা এবং দুটা এবং এখানে আমি এখন বানাচ্ছি হচ্ছে ভায়োলেট কালারের টি শার্ট বানাচ্ছি তো এখানে ডার্ক ভায়োলেট তো এখানে আপনি আপনার মতো কালার দিয়ে এটাকে করে নিতে পারেন এখন দেখুন এখানে আমার টোটাল হচ্ছে আমি ছয়টা ছবি বানিয়েছি এই জন্য প্রথমে যে দুটা বানালাম এবং এরপরে দেখেন আমার চুয়াল্লিশটা আছে তার মানে আমার ছয়টা ক্রেডিট কেটে ফেলেছে এখন আসেন এখন আমি আগে কি করব আমি আগে ছবিগুলো বানিয়ে নেব এরপরে আমাদের কি আছে মাগের জন্য আমি বানাতে চাই তাহলে আমি এখানে যদি আরেকটা আর্ট বোর্ড এখানে রাখি এখন এখানে আমি থ্রি ডি টি শার্টের জায়গায় আমি দিচ্ছি হচ্ছে মাগ দেন হচ্ছে থ্রি ডি মাগ দিতে পারি থ্রি ডি মাগ যদি জাস্ট এটুকু লিখি আমি ওকে থ্রি ডি মাগ লিখছি থ্রি ডি মাগ লিখলে যেটা হবে সে আমাকে মাগের ই দিবে তো এখানে যদি আমার যে ইগুলো আছে থ্রি ডি মক আপ এখানে শার্টের জায়গায় আমি হচ্ছে মাগ যদি লিখি দেখেন মাগের বিভিন্ন ধরনের আছে যেমন হাতে ধরা আছে এরক তো আমি মোটামুটি এখানে এ দেখুন মাগের এটা দিয়েছে সো আমি এখানে মাগের জায়গায় আমি এখানে দিতে পারি যে ডাব্লিউ এইচ আই টি হোয়াইট কালার হোয়াইট কালার দিয়ে দিতে পারি তো আমার রেড কালারটা ভালো লাগতেছে না আমি এখানে হোয়াইট কালার দিয়ে করব তো দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে সে মাগ এখানে যদি আমি এই ছবিটাকে এক্স্যাক্টলি বানাতে চাই তো সেই ক্ষেত্রে এই যে এই ছবিটা এই ছবিটার মতো যদি আমি বানাতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমাকে আমি গতদিন আপনাদের যে ক্লাসটা দেখিয়েছিলাম সেখানে বলেছিলাম যে 
এইটাকে কিভাবে প্রম্পটের সাহায্যে করা যায় এটাকে আমি সেভ করে নিচ্ছি সেভ ইমেজ অ্যাজ এটাকে সেভ ইমেজ অ্যাজ করে দিলাম জেপিজিতে এরপরে আমার এখানে একটা টুল আছে এই টুলটার নাম হচ্ছে ইমেজ টু প্রম্পট এটা গুগল ক্রোমের যে এক্সটেনশান এক্সটেনশনে গেলে আপনি ইজিলি বানাতে পারবেন তো এটাকে আমি এখানে দিয়ে দিলে দেখি ও আমাকে কি কি জিনিস দেয় বা কি কি প্রম্পট দেয় খুব সুন্দর এখানে একটা প্রম্পট দিয়েছে হোয়াইট সিরামিক মার্ক হ্যান্ড হোল্ডিং মার্ক দেন হচ্ছে প্লেইন ব্যাকগ্রাউন্ড তো আমি এইটুকু অংশ নিব বেশি বেশি প্রম্পট লিখলে বেশি বেশি চলে আসে যেমন এখানে দেখেন ও অনেক কিছু দিয়ে ফেলছে সো আমার এটাকে আমি রিজেক্ট করে দিচ্ছি আমি এটা নিব না আমি হোয়াইট সিরামিক মার্ক হ্যান্ড হোল্ডিং মার্ক প্লেইন ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে আমি এখানে দিলাম এবং এখানে যদি আমি রিক্রাফ্টে দিই তো আমাকে মার্ক ক্রিয়েট করে দেবে এরপরে হচ্ছে আরেকটা ভালো মক আপ খুব বেশি চলে সেটা হচ্ছে বটল মক আপ বিও ডাবল টি এলি বটল এম ও সি কে ইউপি বটল মক আপ সো বটল মক আপের মধ্যে দেখুন এই যে এই ধরনের বটল আছে যে ওয়াটার বটলগুলো থাকে থার্মাল সো এই যে এটাকে বলে থার্মাল মক আপ সো যেমন মেটালিক ওয়াটার বটল সলিড ট্রান্সপারেন্ট ব্যাকগ্রাউন্ড তো আইসোলেট রোজ ট্রান্সপারেন্ট ব্যাকগ্রাউন্ড তো এই দেখুন এই যে হ্যান্ড হোল্ডিং মার্ক তো আমি এখানে হোয়াইট সিরামিক মার্ক দিয়েছিলাম ও আমাকে এইরকম হেড হ্যান্ড হোল্ডিং দিয়েছে তো এইখানে আমি অ্যাকচুয়ালি জিনিসটা ভালো লাগে নাই আমি আরেকটা ক্রিয়েট করি থ্রি ডি হোয়াইট সিরামিক মার্ক আইসোলেটেড উইথ হোয়াইট ব্যাকগ্রাউন্ড ওকে এখানে সিরামিকটা ঠিক করে দিচ্ছি এবার দেখি কি আসে এরপরে আমরা যদি এই যে থার্মাল থার্মাল যেটা আছে থার্মালে যাই সো আমি বারবার অন্য ট্যাবে চলে যাচ্ছি এই জিনিসটা এই জিনিসটা হচ্ছে থার্মাল তো এইটাকে আমি হচ্ছে যদি সেভ করি সেভ ইমেজ এস দিই এবং এখান থেকে ব্যাক টু দ্য মেইনে যাই এবং এই যে এখান থেকে আমি যদি এখানে এভিআই এফ ফরম্যাটে আছে এভিআই এফ ফরম্যাটে থাকলে আপনাকে কনভার্ট করে নিতে হবে কনভার্টার আছে এখানে একটা সো কনভার্টিগো কনভার্টিও এই নামে এই নামের তো এটাকে আমি এখান থেকে দিচ্ছি এবং কনভার্ট করে জেপিজি করে নিচ্ছি কারণ এভিআইএফে যখন আপনি এখানে দিবেন ও এভিআইএফ অ্যাকচুয়ালি নেয় না এটাকে একটু কষ্ট করে কনভার্ট করে নিতে হবে আমাদেরকে এবং এটাকে আমি যদি সেভ করে দেই এরপরে যদি আমি এখান থেকে এটাকে আপলোড করি এবং এখানে দেই তখন কিন্তু সে এটা নেবে এই যে এইটা হচ্ছে সিরামিক মাগের খুব ভালো উদাহরণ তো এটাকে আমরা সেভ করব বা এটাকে কাজে লাগাব এরপরে আমি এখানে একটা ফাঁকা জায়গায় ক্লিক করছি এখানে আরেকটা আর্ট বোর্ড টাইপের নিচ্ছি এখন এই জায়গায় আমরা কি করব ওই যে আমার যে এটা দিয়েছে স্লিক হোয়াইট মেটাল ওয়াটার বোতল মিনিমালিস্ট ডিজাইন তো মিনিমালিস্ট ডিজাইন এই পর্যন্ত নিচ্ছি আমি স্টেনলেস স্টিল এত কিছু দেওয়ার দরকার নেই আমি এখানে দিব হচ্ছে থ্রি ডি কথাটা আমি সব জায়গায় রাখছি কারণ এগুলো হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি থ্রি ডি মডেল থেকে করা হয়েছে তো থ্রি ডি মডেল কথাটা বলে দিলে ও করবে কি আপনাকে একটা মানে মিনিমালিস্ট এবং থ্রি ডি টাইপের জিনিস দিয়ে দিবে এতে করে আপনার জন্য যেটা সুবিধা হবে আপনি ইজিলি থ্রি ডি দেখুন এই যে আমি যেটা চেয়েছিলাম একদম এক্স্যাক্টলি এটা পেয়ে গেছি তো আমাদের হয়ে গেল এই তিনটা চারটা জিনিস এখন আসেন যে এই যে বোতলটা আমি যেটা চেয়েছিলাম সেই বোতলটা পেয়ে গিয়েছি এখন আমরা আর কি কী মকআপ আছে যেমন হচ্ছে আমার যে আউটডোর মকআপ আউটডোর মকআপ সো আমি ফ্রি পিক থেকে কেন নিচ্ছি বিকজ অফ আমাদের গোলসটা হচ্ছে আমরা ফ্রি পিকেই সাবমিট করব জিনিসগুলো আমাদের ফ্রি পিকের জন্য আমাকে রেডি করতে হবে তাহলে যেই মার্কেট প্লেসের জন্য আমি রেডি করছি সেই মার্কেট প্লেস থেকে যখন আমি ইন্সপিরেশন নিব আমার কাজটাও খুব ভালো হবে যেমন এখানে দেখুন এই যে এটা এই যে এটা হচ্ছে একদম মিনিমাল টাইপের ডিজাইন তো এই যে এই জিনিসটাকে বা এই ছবিটাকে আমি একটা সেভ করে নিচ্ছি সেভ ইমেজ অ্যাজ এখান থেকে সেভ করে নিচ্ছি এখন আমি এটাকে ব্যাক টু দ্য মেইনে যাচ্ছি দেখি এটা জেপিজিতে সেভ হয়েছে কি না জেপিজিতে সেভ হয়েছে কিন্তু এখানে একটা কথা আছে দেখুন এখানে একটা লেখা আছে এই লেখাটা সহ আপনাকে প্রোভাইড করে দেবে তো এটার জন্য আপনাকে যেটা করতে হবে আপনাকে একটু কষ্ট করে ফটোশপে যেতে হবে ফটোশপে যাওয়ার পরে এই যে আমার যে এটা আমি ডাউনলোড করেছি এই জায়গাটাকে আপনাকে সাদা করে দিয়ে তারপর এটাকে মক আপ জেনারেটের জন্য দিতে হবে এটাকে আমি হোয়াইট করে দিচ্ছি সো এটাকে আমি হোয়াইট করে দিচ্ছি অ্যাকচুয়ালি এটা হোয়াইট না তো এখান থেকে আমি একটা কালারটা নিয়ে এখান থেকে আমি এটাকে হোয়াইট করে দিলাম সো অল্টার ডিলেট প্রেস করে এটাকে করলাম এবং এটাকে সেভ দিয়ে দিব 
এত বড় মেগাবাইটের দিলে আবার নেবে না তো এটা আমার সেভ হয়ে গেল এখন কিন্তু আমি যদি এটা প্রম্প জেনারেশনের জন্য দেই তাহলে কিন্তু সে এটা নেবে সো আমি আপলোড ইমেজে যাচ্ছি এখান থেকে এটাকে দিচ্ছি তো এখান থেকেও একটা প্রম্প পাবো আমরা আউটডোর ব্র্যান্ডিংয়ের ক্ষেত্রে তো এই জিনিসটা বুঝতে পারতেছেন যে আউটডোর ব্র্যান্ডিং হলো আমাদের এরকম চার পাঁচটা জিনিস আমরা মক আপ করে দেখাবো তো দেখেন এখানে আরবান সিটিসকেপ এখানে লার্জ ব্ল্যাঙ্ক হোয়াইট বিলবোর্ড ওকে দেন অটাম ট্রিজ গ্লাস অফিস বিল্ডিং দেন হচ্ছে এটা আমি পুরোটাই যদি দেই তো মার্কেটিং পুরোটাই দিয়ে দেখি কি আসে তো এখানে আমি আবার আরেকটা রাস্টার ইমেজ নিলাম এবং এখানে এটাকে আমি একটা কাজ করতে পারি এটাকে আমি স্কোয়ার না দিয়ে এটাকে আমি একটু রেশিওটা চেঞ্জ করে এরকম একটু ল্যান্ডস্কেপ দিতে পারি সো ল্যান্ডস্কেপ দিলে জিনিসটা ভালো লাগবে এখন আমি এখানে এটা পেস্ট করে দিচ্ছি পেস্ট করে এখানে রিক্রাফ্ট দেব তো এখানে আমাদের মোটামুটি কয়টা হলো আমি এই আর্টবোর্ডটা সরাচ্ছি হচ্ছে স্পেস বার প্রেস করে যারা ইলাস্ট্রেটর চালান তারা জানেন স্পেস বার প্রেস করলে হ্যান্ড টুলটা আসে এবং সামনে পিছনে সাইডে সরানো যায় তো এক দুই তিন চার পাঁচ খুব সুন্দর জিনিস দিয়েছে খুবই ভালো লেগেছে আমার এই জিনিসটা আপনি এখানে চাইলে মক আপ করতে পারেন অথবা আপনি চাইলে এত কিছু না দিয়ে এখানে একটা কাজ করতে পারি আমি ফ্রন্ট ফেসিং কথাটা দিয়ে দিতে পারি তো এখানে এখান থেকে আমি দিব হচ্ছে ফ্রন্ট ফেসিং মজার ব্যাপার কি দেখেন আমরা কিন্তু অলরেডি এখান থেকে ক্রেডিট কাটা শুরু করেছে ঠিক আছে এখানে আমি একটা কমা দিয়ে দিচ্ছি তো মোটামুটি আমি এইটা তো এই যে এই মক আপগুলো আমি করলাম এরপর আমি ক্যাপ করব একটা আর আরেকটা করব হচ্ছে হুডি তো মোটামুটি এই হুডি ক্যাপ এই জিনিসগুলো নিয়ে আমরা হচ্ছে পুরো জিনিসটাকে এখন নেক্সট স্টেপে যাব নেক্সট স্টেপে হচ্ছে আমাদের কাজ থাকবে এটাকে বড় করা সো ফ্রন্ট ফেসিং আমাকে দিতে পারে নেই যা দিয়েছে খারাপ দেয় নেই আমরা এই জিনিসটা কাজে লাগাতে পারব হোয়াট এভার তো এরপরে আমি আবার এখানে একটা ফাঁকা জায়গায় ক্লিক করছি এখানে স্কোয়ার শেপে নিচ্ছি এরপরে আমি হচ্ছে থ্রি ডি ক্যাপ জাস্ট অ্যাপ্যারেলগুলো থ্রি ডি লিখে দিলেই চলে আসে যেমন থ্রি ডি ক্যাপ মক আপ ওকে মক আপ দিচ্ছি না থ্রি ডি ক্যাপ দেন হচ্ছে এখানে ব্লু কালার এটুক দিয়ে আমি ইন্টারপ্রেস করলাম আর কিছু দিচ্ছি না আমি কিন্তু এখনও রাস্টারেই আছে কোনো কিছু সিলেক্ট করি নাই জাস্ট যেটার বাই ডিফল্ট ছিল সেই জায়গায় আছে এবং সেইভাবে আমি ক্রিয়েট করছি তো থ্রি ডি ক্যাপ এসেছে এখন এই ব্লুর জায়গায় আমি যদি ব্ল্যাক দিতাম তাহলে কেমন হতো বিএলএসি কে ব্ল্যাক থ্রি ডি কটন সিও ডাবল টি ওয়ান কটন ক্যাপ কটন দিচ্ছি না হলে প্লাস্টিক প্লাস্টিক একটা ভাইব চলে আসে সো হুইচ ইজ নট লুকিং লাইক দ্য রিয়েলিস্টিক ক্যাপ এই দেখুন এইটা হচ্ছে আমাদের নর্মাল আমরা যে ক্যাপগুলো ইউজ করি এটা হচ্ছে আমাদের সেই ফেব্রিক বা কটনের ক্যাপ তো আমাদের ক্যাপ হলো এরপর আমরা যদি একটা হুডি ক্রিয়েট করি তো আমি থ্রি ডি ক্যাপের জায়গায় দিচ্ছি হচ্ছে কটন এইচ ডাবলো ডি আই হুডি ব্ল্যাক কালার দিব না এখানে দিব হচ্ছে গ্রে কালার জি আর ই ওয়াই গ্রে কালার সো দেখেন আমি আমাকে আজকে পঞ্চাশটা ক্রেডিট দিয়েছিলো পঞ্চাশটা ক্রেডিটের মধ্যে আমি মোটামুটি এই টাইমের মধ্যে বানায় ফেলতে পারলাম দেখুন এখানে আমার অ্যাশ কালারের হুডি দিয়ে দিয়েছে তো প্রতিটাতে কিন্তু দুটা দুটা করে দিচ্ছে সো আমি এখানে যদি একটু দেখি পোলো শার্ট এখানে দুটো পাচ্ছি এখানে দুটো এইভাবে দুটো তো টপিক যদি বলি পোলো শার্ট রাউন্ড নেক শার্ট মাঘ দেন হচ্ছে বাটল বা থার্মাল ফ্লাস্ক আউটডোর বিলবোর্ড দেন হচ্ছে ক্যাপ দেন হুডিস তো এই আইটেমগুলো আমি যদি দুটা দুটো করে বানাই তাহলে আমার টোটাল এখানে দুই চার ছয় সাত সাত দুগুণে চোদ্দোটা মক আপ হয়ে যাচ্ছে সো ফরটিন মক আপ ইজ গুড ফর মানে টুডে আজকের জন্য আমি সারা চোদ্দোটা মক আপ ইজ গুড আপনি ডেইলি এরকম টপিক ধরে ধরে চোদ্দোটা দশটা বিশটা করে দেন এটা এভাবে দিলে ফ্রি পিক অ্যাকসেপ্টও করবে আপনার ইনকামও জেনারেট হবে সো টাইম টু সেভ দোজ ইমেজ এখানে দেখেন আমি একটা করে ইমেজ হচ্ছে আমি সিলেক্ট করব তো আমি এখানে প্রথমে এটাকে নিচ্ছি এটাকে এক্সপোর্ট অ্যাজ জেপিজি তো আমি একটা কাজ করি আমি একটা ডিরেক্টরি বানিয়ে ফেলি যেমন লাইভ ক্লাসের এখানে এটা হচ্ছে টুডে আজকে মক আপ মেকিং ওকে আমি এখানে এটাকে সেভ করলাম এখন আসেন রাউন্ড নেকের মধ্যে কোনটা ভালো এসেছে এটা এবং এটা সো আমি 
এটা একটু ভাইব্রেন্ট কালার এটা একটু ডিপ ডাল কালার সো আমি একটু ডালটাই নিচ্ছি বিকজ অব মানে খুব বেশি ভাইব্রেন্ট কিন্তু আমরা পড়ি না তো মাগের ক্ষেত্রে এই মাগটা হতে পারে এবং এটা হতে পারে আমার মতে এই মাগটা ভালো লেগেছে এটাকে সেভ করে নিচ্ছি যে পেজে এবং এটা দেখেন এখানে বোটল কিন্তু দুটাই সুন্দর এসেছে তো এটাও সুন্দর এটাও সুন্দর সো এটা একটা অ্যাঙ্গেলে এটা একটা অ্যাঙ্গেলে বাট এই অ্যাঙ্গেলটা আমার কাছে ভালো লেগেছে এটা আমি যে পেগে সেভ করে নিচ্ছি ওকে তো আমি বিলবোর্ডটা হচ্ছে এখানে এটাকে আরেকবার ক্রিয়েট করে দেখি আউট ডোর বিল বোর্ড ইন ফ্রন্ট অফ অফিস সো বিল বোর্ডের এখানে স্পেলিংটা ঠিক করে নেই দেখি লাস্ট ট্রাই করে দেখি ও আমাকে কি দেখায় তো এটা ক্রিয়েট হতে থাকুক এর মধ্যে ক্যাপেরটা যদি আমি দেখি ক্যাপের এটা একটা এটা একটা সো এটা আমার কাছে একটু ব্লুইশ এটা ব্ল্যাকিশ সো এটা আমার কাছে ভালো লাগছে টেক্সচার ওয়াইজ সো এটাকে সেভ করে নিচ্ছি আর এখানে কিন্তু এইটা কি দিয়েছে এটা সো আরেকটু কাছে দিয়েছে সো এটা আমার জন্য বেটার মনে হচ্ছে এটা এবং এটা এখানে মানুষটা হচ্ছে খুব ডিটেল দিতে পারে নাই সো এটাই নিচ্ছি আমি এক্সপোর্ট এস জেপিজি সেভ করে নিচ্ছি এরপরে আসছে হচ্ছে হুডি হুডির দুটাই যেহেতু অ্যাশ কালার ছিল আমার এটা বেশি রিয়েলিস্টিক লাগছে তো এটাকে জেপে গিয়ে সেভ করে দিচ্ছি ওকে আমাদের সাতটা আইটেম হয়ে গেল এখন আমাদের হচ্ছে লোগো বানানোর পালা লোগো বানানোর জন্য আমি এখানে কিছু লোগো বানিয়ে নিয়েছি আপনি আপনার মতো করে লোগো বা এই ধরনের কিছু একটা বানিয়ে নিতে পারেন যে এই লোগোটা আপনি বিভিন্ন জায়গায় ইউজ করতে পারবেন সো এই যে দেখেন এখানে আমি এরকম রাউন্ড করে বানিয়ে নিয়েছি এখানে রাউন্ড করে বানিয়ে নিয়েছি সো এই লোগোর হচ্ছে যে আজকে আর লোগো বানানো দেখাচ্ছি না যেহেতু বানানো আছে এটাই আমি জাস্ট ইমপ্লিমেন্ট করব। এখন নেক্সট কাজ হচ্ছে আমি যে ছবিগুলো পেলাম সেই ছবিগুলোকে আমাকে একটু আপ স্কেল করে নিতে হবে সো আপ স্কেল করার জন্য আমি হিট পাও ইউজ করে থাকি আপনার জন্য আপ স্কেল বা হিট পাও যেটা কনভিনিয়েন্ট মনে হয় আপনি সেটা ইউজ করবেন তো আমি এখান থেকে চুজ ফাইলসে যাচ্ছি এখান থেকে আমি আমার যে ডিরেক্টরিটা আছে সো এই ডিরেক্টরি থেকে আমার সেই ডিরেক্টরি লাইভ ক্লাসের মক আপ মেকিং সাতটা ওপেন করে দিচ্ছি এবং এটাকে আমি কন্ট্রোল এ দিব জেনারেল দিব এবং এখান থেকে জেপিজি করে দিব এবং এখান থেকে থ্রি হান্ড্রেড পিক্সেল পার ইঞ্চ করে দিব এবং এটা যে এক্সপোর্ট হবে কোথায় এক্সপোর্ট হবে সেই লোকেশনটা তাকে আমি দেখিয়ে দিব এখনই সো আমি এখানে দেখিয়ে দিচ্ছি মক আপ এখানে আমি একটা ফোল্ডার আলাদাভাবে করছি এল এ আর জি ই আর লার্জার মানে আমি লার্জ ফাইলগুলো এখানে আমার জমা হবে ওকে করে দিব এবং এখান থেকে এক্সপোর্ট দিব সো এখানে আপ স্কেলের ব্যাপারটা একটু বলি যে আপনি হিট পাও ইউজ করবেন হিট পাওটা যারা ম্যাক ইউজার আছেন তাদের জন্য খুব ভালো কাজে দিবে আর যারা ম্যাক ইউজার না তারা হচ্ছে আপ স্কেলটা ইউজ করতে পারেন আপ স্কেলেরটা আমি গত ক্লাসে একটু দেখিয়েছি এটা খুবই সহজ একটা ওয়েবসাইটে গিয়ে নামিয়ে নিলে হয় বাট একটা প্রবলেম হয় আপ স্কেলে এই আপ আপ স্কেলারের মধ্যে সেটা হচ্ছে আপনার জিপিও থাকলে ভালো পারফরমেন্স পাবেন আদারওয়াইজ আপ স্কেলটা মাঝে মধ্যে জিপিউ ছাড়া কাজও করতে চায় না হোয়াট এভার তো এইখানে আমি যেটা করব ওপেনে যাব ওপেনে যাওয়ার পরে আমি যে ছবিগুলো ছিল আমি একদম আমার সেই সব ছবিগুলো আমরা এখানে এখন ইম্পোর্ট করব লার্জারে যাচ্ছি চার হাজার চার হাজার সবগুলোই মিলেছে তো আমি এগুলো সবগুলো একবার ওপেন করছি একটা করে আমি ওপেন করে কাজ শেষ করব একটা করে ক্লোজ করে ফেলব যেমন এখানে এখানে আমার কিছু কাজ আছে তো প্রথম কাজ হচ্ছে এই যে এটা এটাকে আনলক করে ফেলা কনভার্ট টু স্মার্ট অবজেক্টে যাওয়া এবং এখানে নাম লিখে দেওয়া হচ্ছে বিজি বিজি মানে হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড আমরা জানি তো এরপরে যে কাজটা করতে হবে আমাকে একটা এখানে একটা কালারটা চেঞ্জ করে নিই আমি রেড কালার দিচ্ছি বা ব্লু কালার দিচ্ছি ওকে এরপরে আমি রেকটেঙ্গেল টুলে চলে যাব এখানে একটা রেকটেঙ্গেল লাগবে এরকম ওকে রেকটেঙ্গেলে কিনে নিলাম এবং এটাকে আমি কনভার্ট টু স্মার্ট অবজেক্ট করে ফেলবো এবং এটার একটা নাম দিব এটার নাম দিব হচ্ছে আমার যে প্লেস ইয়োর লোগো ওকে এরপরে কন্ট্রোল টি প্রেস করব করার পরে এই কর্নারগুলো ধরে ধরে এখানে কন্ট্রোল প্রেস করে এখানে কর্নারগুলো মিলিয়ে দিব যেমন এখানে একটা কর্নার মিলেছে এখানে একটা কর্নার মিলেছে খুব সহজ একটা কাজ এটা নিয়ে আসলে খুব বেশি টেন্স টাফ হওয়ারও কিছু নাই ওকে এটাকে মিলিয়ে দিলাম এখন এখানে আমরা একটা ছবি বসিয়ে টেস্ট করব এরপরে কাজটা করব ওকে আমি এটাকে ডাবল প্রেস করলে এটা নতুন উইন্ডোতে ওপেন হবে 
এখন এখানে আমি যে মকআপগুলো ইউজ করছি এই যে মকআপগুলো এই মকআপগুলো এইখান থেকে লোগোটা ইউজ করব আর আমি একটা গুগল থেকে বা এই এআই দিয়ে আমি একটা ইমেজ বানিয়ে নিয়ে আসি সেটা হচ্ছে আপনার এই যে এরকম সিক্সটিন এই যে থ্রি বাই টুয়ে এরকম একটা ইমেজের আমি এখানে একটা ওই যে থাকে না কিছু অ্যাবস্ট্রাক্ট অ্যাবস্ট্রাক্ট ভি আই বি আর এন্ড ভাইব্রেন্ট ওয়ালপেপার এই নামে আমি একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট ফটো বানিয়ে নিয়ে আসবো যাতে করে ওই যে ব্যাকগ্রাউন্ডে যখন ইউজ করব তখন যাতে আমার কাজে লাগে সো মোটামুটি আমার এই দেখেন এখনও কিন্তু অনেকগুলো ক্রেডিট আছে বাট আমি কি করলাম আমি আমার কাজটুকু শেষ করে ফেললাম অ্যাবস্ট্রাক্ট ব্যাকগ্রাউন্ড তো এরকম না আমি ভাইব্রেন্ট দেওয়াতে এটা এসেছে আমি এখানে দেব হচ্ছে লো পলি ল পলি দিচ্ছি এটা তো জাস্ট একদম ফুলের ওই যে রিক্সা পেন্টিংয়ের মতো হয়ে গিয়েছে সো রিক্সা পেন্ট আমি এখানে অ্যাকচুয়ালি চাচ্ছি না আমি অ্যাবস্ট্রাক্ট ল পলি ওয়ালপেপার ল পলি বলতে আপনি এখানে দেখাবে এখন এই ল পলিটা এই যে এই ধরনের সো এই ধরনের ওয়ালপেপারগুলো খুব কাজে দেয় তো আমি এটাকেও সেভ এখানে দিয়ে দিচ্ছি এখানে সেভ করে নিচ্ছি এখন আমি আমার এই ফটোশপে চলে আসি এই ল পলিতে এখানে প্লেস এম্বেডেটে যাব এবং এই যে ল পলি যেটা ব্যাকগ্রাউন্ড মাত্র আমি ক্রিয়েট করলাম এটাকে আমি এখানে নিয়ে আসব এখন এটাকে আমি একটু বড় করে দিচ্ছি দিয়ে এখানে আমি আমার লোগোটা বসাবো কোনো একটা জায়গায় রাইট প্রেস রাস্টারাইজার লেয়ার করে দিচ্ছি ফিল্টারে যাব ফিল্টার থেকে ব্লারে যাব ব্লার থেকে গোজিয়ান ব্লারে যাব তো মোটামুটি আমি এরকম করে দিচ্ছি ওকে যাতে করে জিনিসটা বা এটা দরকার নেই যা আছে তাই থাকুক এখান থেকে মকআপ দেন আমি এইটাকে কি করব এখানে এনে পেস্ট করব সো এটাকে এখানে পেস্ট করব এখানে ওকে করে দিব এখানে দিয়ে দিচ্ছি এখন এই দেখুন সাদাটা কিন্তু ফুটে উঠছে না এটার জন্য আমি একটা ব্লেন্ডিং অপশানসে গিয়ে একটা ড্রপ শ্যাডো দিব সো ড্রপ শ্যাডোটা এরকম না সো ড্রপ শ্যাডো না যদি দিতে চান সেই ক্ষেত্রে এখানে একটা সলিড কালার ইউজ করবেন এরকম হচ্ছে ডার্ক টাইপের এরপরে এটাকে একটু অপোসিটি কমিয়ে দিব অথবা এটাকে ব্লেন্ড করে দিতে পারি কোনোভাবে মাল্টিপ্লাই করলেও খারাপ আসবে না তো এটাকে ঠিক করে দিচ্ছি ওকে এখন এটাকে সেভ দিলে পাশের উইন্ডোতে এসে এখানে সেভ হচ্ছে তার মানে এটা আমার হয়ে গেল এখন এটাকে একটা রেড কালার করে দিব ওকে এখন এটাকে সেভ দিচ্ছি আমি তো এই ছবিটাকে সেভ দিব কি নামে বিল বোর্ড বিল বোর্ড মোকাপ এটা হচ্ছে আমার পিএইচডি আকারে থাকলো আমার বিল বোর্ডের কাজটুকু শেষ এরপরে আমি এটাকে কেটে দিচ্ছি এখন আসছে আমার মগের জন্য তো মগের জন্য আমার যেহেতু সাদা মগ এখান থেকে আমাকে কালো একটা লোগো নিতে হবে সো অথবা রাউন্ড টাইপের এরকম একটা লোগো নিতে হবে বা এই ধরনের সো আমি এইটা নিচ্ছি ঠিক আছে লোগো মকআপ লোগো মকআপ সো আমি এটাকে কপি করছি আর এখানে এসে এটাকে পেস্ট করে দিচ্ছি পিকজেলসে ওকে এটাকে বসালাম তো একটা জিনিস এখানে দিয়ে দিলাম এরপরে এটাকে কি করতে হচ্ছে আমার এটাকে কনভার্ট টু স্মার্ট অবজেক্ট আমার যে মগের মগের যে লেয়ারটা এটাকে নাম দিব হচ্ছে বিজি আর এটার এটার কি নাম এটার নাম দিব হচ্ছে লোগো হেয়ার অথবা প্লেস হেয়ার লোগো তার আগে এটাকে আমাকে কনভার্ট টু স্মার্ট অবজেক্ট করতে হবে যাতে করে কেউ এখানে ক্লিক করে আমার এই লোগো চেঞ্জ করলে নতুন লোগো দিতে পারে বা বসাতে পারে এখন ব্লেন্ডিং অপশানসে যাব রাইট প্লে রাইট প্রেস ক্লিক করার পরে আন্ডারলাইনিং লেয়ারে গিয়ে এটাকে অ্যাডজাস্ট করে দিব যেহেতু কালো নিয়েছি এই সাইডের এটা এই দেখুন অ্যাডজাস্ট করে দিলাম ওকে এবং এখান থেকে একটু হালকা অপোসিটি কমিয়ে দিতে পারে তাহলে কি হবে ব্লেন্ডিংটা সুন্দর হবে ওকে এটাকে আমি এখন কী দিব এখানে একটা রেড মার্কিং করে দিচ্ছি তার মানে এখানে মানুষজন চেঞ্জ করবে এটাকে নাম দিচ্ছি হচ্ছে মাক মকআপ এটা আমার পিএইচডি আকারে থাকলো ওকে করে দিচ্ছি এরপর এটা কেটে দিয়ে এখানে আমার এখন টি শার্ট টি শার্টের মধ্যে বড় করে লোগো থাকে বা কর্নারের লোগো থাকে হোয়াট এভার ইট ইস তো এই লোগোটাই আমি আবার একটু কপি করি সো এই লোগোটাকে আমি একটু সাদা করে নিয়ে এসে কপি করি এটাকে আমি সাদা করে নিচ্ছি এখান থেকে সাদা করে দিব ওকে যেহেতু এটা আমার স্ট্রোক ছিল সেই ক্ষেত্রে এটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তো এখানে আমি যেটা করব স্ট্রোকটাকে আমি সাদা করে দিচ্ছি এটা একটা ডেমো লোগো তো এখানে কফি কাপ লেখা আছে সো কফি কাপে না এখানে এটাকে আমি চেঞ্জ করে কফি কাপের জায়গায় দিব হচ্ছে টি শার্ট লোগো পিএইচডি মকআপ ওকে 
टी शार्ट लोगो पी एच डी ये कपि कर कपि कर चले आसब तरगे आनलोक कर कन्भार्ट टू स्मार्ट अबजेक्ट एखे नाम दीची बीजी एवं ये पेस्ट करब सरि ये ना ये पेस्ट हो दें ओके कर देव मैं ये एक छोटो कर दीची एवं ये ये बस दीची एरपर रेस कर कन्भार्ट टू स्मार्ट अबजेक्ट एट नाम दीची हे लोगो हेयर ये एक रेड बाटन कर दीची ब्लैंडिंग अपशन से रट प्रेस कर जाडारलैनिंग लेयारे गए ये मिसिए दीब देखो ये ब्लैंड ग ओके हमारेटार क्ज शेष ये एन नाम दीची हे टी शार्ट मकअप ओके ये सेव कर दीची एन ये यार क्या शेष एन आसें बोटल बोटले एक लम्बा लोगो बसाते हैं तो हमारे कलो जो ये ये लोगोटा के बसा कपि कर फटोशपे चले आसब सेम मेथड आनलोक कर कन्भार्ट टू स्मार्ट अबजेक्ट एखे नाम दीब हे बीजी कंट्रोल भि बीजी दिए बीजी कंट्रोल भि सो बार बार हमें नाम चेन्ज कर बीजी एवं ये कन्भार्ट टू स्मार्ट अबजेक्ट कंट्रोल भि दीची एखन देखिए पिक्सल्स को दीची ये एक छोटो कर देव ये एन ये ब्लैंड करते हैं तरह ये कन्भार्ट टू स्मार्ट अबजेक्ट करते हैं कन्भार्ट टू स्मार्ट अबजेक्ट ना कर लेचुअलि एडिटेबल है ना तो ये बार बार कन्भार्ट टू स्मार्ट अबजेक्ट और कन्भार्ट टू स्मार्ट अबजेक्ट करारे हाँ के ब्लैंडिंग अपशन से गए यार ब्लैंड करते हैं सो ये पास ब्लैंड है ये देखो एकदम बोतल मिसे गए शेरोटा ओके ये सेव कर जेमन हे डब्ल्यू ए टीआर बीओ डबल टी एल इ बोटल मकअप ये सेव कर दिल एरपर आसार पोलो शार्ट पोलो शार्टर क्षेत्र तो ये दी हमें राउंड जो लोगोटा आई लोगोटा नहीं आसब यह जेमन टी शार्टर एक कपि कर पेस्ट करब तरगे ये कन्भार्ट टू स्मार्ट अबजेक्ट बीजी एवं ये पेस्ट कर दीची ये जेहतु माझे माझे बसा ना इटे कर्नारे बसा ए रकम जगह बस फाइन कन्भार्ट टू स्मार्ट अबजेक्ट ये हे लोगो हियर दें हेटा के रेड कर दीची और ब्लैंडिंग अपशन से गए यटार जो ब्लैंडिंग ये चेन्ज कर देव सो ये ह्विटर ये जे रखम चेन्ज हो चेन्ज हो कि जेहतु ये ब्लैंड कराई आई जे ब्लैंड सो ओके कर दीची एवं ये दीची हे से दीब सेफ दिए एखे दीब हे पोलो शार्ट मकअप ये पी एच डी सेफ हो गल और एन थकल हुडी ये आनलोक करनभार्ट टू स्मार्ट अबजेक्ट एट दीची हे बीजी एखे सेम लोगोटा दीची बाट ये कलो कर देव ओके ये रेड प्रेस कर कन्भार्ट टू स्मार्ट अबजेक्ट एर पर आर ब्लैंडिंग अपशन से गए कलर ओभार लेते जाब ब्लैक कर दीची ओके कर दीची से आंडारलैनिंग लेयार जो आटारे ब्लैंड कर देव सो एक क्षेत्र में जे रखम ब्लैंडिंग एन ये एक टार्न अफ कर रखब कारण ये हमारे रिवनगुलो आगे के काटते हैं सो बीजी जो लेयार्ट आखान काटब तो यान आनी ये अबजेक्ट सिलेक्शन थे काटते पर ये पूराटा सिलेक्ट हो जाए बेटार आनी पेन टुल दिए काटें तो पेंटिल दिए काटले अपना जो है एकुरेसि थक सो मोटामोटी आनी जो एक ऊपर जैगा नीन क्योंकि अपना जिन क्लियर थकते से ओके ये काटते आसले खूब बसि समय लागार कथा ना तो अनेक एक आलसेमर जो हम काटें ना बाट हमें बोलो जो क्वालिटी वार्क करते गुट अपना के परिश्रम करते हैं सो क्वालिटी वार्क दिखे एक सबा ख्याल रखबें क्वालिटी वार्कटा अलवेज सब समय भलो व्यलू क्रिएट करो यी वार्कर जो आपके एक सैक्रिफाइस तो करते ही हे सो एटान एक राउंड ए रकम हो गए एखान ये अपना रेड प्रेस मेक सिलेक्शन ओके कंट्रोल जे तो ये ये सब ऊपरे थक सो देख ये एन क्या नीचे चले गल एक तो काटलम एक्टा काटते हैं पेंटुल दिए मोटामुटी ये एक समय कटे नीबें 
ये कर सबकि इजी हो सो बुझते ही ओके एखान ये एखान ये मेक सिलेक्शन ओके कर दीची कंट्रोल जी कर दीची ये दोटा के ऊपर लेयारे निब ए मार्च करब कंट्रोल प्रेस कर नाम दीब हे आर आई डबल बीओ एन रिबन सो और ये दीब हे लोगो हेयर एन ये अन कर दें देखें कत सूंदर आसल सो ये जो ना थकतो तक ए रखम लगत ये देर फले जिन अन्न डायमेंशन क्रिएट हो ग सो रिबन ये अपनी जेटा करते अपनी एक ग्रुप कर फिलते पर ओके नाम देवें हे रिबन आर आई डबल बी ओन रिबन एवं ये अपनी कि करबें एखे लक कर रखबें ओके ताल कि हलो ये क्यों टाच करबा एखे हेने दीते हे डु नट एडिट तर मैं ये एडिट करा दरकार नहीं तर मैं ये जहाँ आई एट लक करा थकल अपना यहाँ अफ करारों दरकार नहीं जा खुशी तकुक एखे बीजी एखे अपन यूजार एखे गए शुदुम्र लोगो चेन्ज कर ओके एखे एक ब्लैंडिंग मोडे गए एक कलर ओभारले दिए दी तो जिनटा भिजिबल है सो बुझते ही तो ये एन सेव करब हे एच ओ डबल डि आई हुडि मकअप ये सेव कर एन एक जिस एक चले जाए डेक्टर ओखे गए आलदा फोल्डार कर पीएचडी फाइलगुलो सबगलो हे फोल्डार कर कारण पीएचडी फोल्डारगल लार्जारे मध्य आगो के आलदा पीएचडी कर फिली जमन फोल्डार कर फिली चार्टा पाँचा छा सा ये दीची हे पीएचडि टेम्पलेट ओके एन के क्ज करते पुरो जिन कैपेट बाकी थकल के तो कैपेटा एखान नहीं आसब ये जिनटे आज है हलुद कैप ये कपि करेम भाव एखान कन्भार्ट टू स्मार्ट अबजेक्ट एखे हे बीजी कंट्रोल भि पिक्सल्स एवं ये एक छोटो करब छोटो कर रखम कर दीब एवं कंट्रोल प्रेस कर एक बसिए देर चेषा करब ये रखम ओके कारण कैपे जो है कैपे सब समय देखें जो एक रकम है तो ये बस बस भी आ कि तो ये बसि दिल तो ये एक क्च करबें जे आपनारा आगे ये पेस्ट करबें करारे ये आगे कन्भार्ट टू स्मार्ट अबजेक्ट करबें जेमन लोगो एरपर स्ट्रेचिंग करबें ओके एरपर स्ट्रेचिंग कर लेना जिन बस एक घूरिए दिए ये कंट्रोल धरे ओके एखे बसा कि भाव एखान ब्लैंडिंग अपशन से जब एखान आंडार लाइनिंग लेयारे गए ये बसिए दीब देखें ये एखान ये एक ठीक कर देव ओके ये हमारे कैपेट हो गल एखे एक ब्लू आंट्रोल यू प्रेस कर ब्लूटा सर दी फुल ब्लैक हो कि ओके फाइन तो ये लोगो बसाल ये रेड कर दिलम ये सेव कर ये टैम्पलेटर मध्य दिए दीब पीएचडी टैम्पलेट मध्य कैब मकअप ओके हमारे पीएचडी फाइल सेफ एटर प्रिभिव इमेज हाँ बनाते हैं खूब सहज फाइले जाब स्क्रिप्टे जाब इमेज प्रसेसिंग जब एखान जो पीएचडी फोल्डार आर मात्र बनाल तो पीएचडी फोल्डार धरिए दीब एखान ओके कर दिए रान कर देव ता पीएचडी कर लम से जेपेक आकारे पिभिओ मेज आकार चले आसके एन आसें ये पीएचडी मकअपर एखे जेटा की कि हलो एक एनालाइज करी तरह जिनटा के सबमिटर जो नहीं जाब सो लार्जार पीएचडी टैम्पलेट सो एखे जेपीजी तैरि एखे एक्चुअलि ये नहीं दरकार नहीं यटार भरे हे आता एक्चुअल दरकार नहीं तो मकअप कर फेले सो एक दुई तीन चार पाँच छय सत और ये सतटा पीएचडी थकते से ठीक है सतटा पीएचडी सतटा जेपीजी एखे सतटा सातटा सेव करब 
বা হচ্ছে ফ্রি পিকে চলে যাব ফ্রি পিকে গিয়ে সাবমিট করব চলুন আমরা সাবমিট করা শুরু করি সো আমরা চলে আসছি হচ্ছে আমাদের ফ্রি পিক কন্ট্রিবিউটরে এখান থেকে আমরা আপলোডে চলে যাব ব্রাউজে যাব ব্রাউজে গিয়ে ওই যে আমাদের যে মাত্রই আমরা বানালাম তো সেইখান থেকে আমরা কি করব আমাদের যে পিএইচডি টেমপ্লেট ছিল প্রথমে পিএইচডি গুলোকে এখান থেকে ওপেন করে দেব সো এখানে এটা আপলোড হতে থাকবে সেই সাথে আমরা জেপিজি যেগুলো আছে সেগুলো সেম নামে এটা আমি কিভাবে করলাম বা কেন করলাম কারণ হচ্ছে যে আমি যদি স্ক্রিপ্ট দিয়ে এটাকে প্রসেস দেই ইমেজ প্রসেস দেই পিএইচডি থেকে জেপে হয়ে যাচ্ছে সেম নাম তো নাম মাঝে মধ্যে সেভ করতে গিয়ে আমরা নামের হেরফের করে ফেলি তো স্ক্রিপ্ট দিয়ে করলে নাম হেরফের হওয়ার কোনো চান্স নেই তো এই জন্যই এটা এইভাবে করলাম তো এই হচ্ছে সহজ টেকনিক এখন এই যে ক্যাপ মকা বা হুডি হুডি মকা পোলো শার্ট মকআপ এই টপিকগুলো ধরে 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 আপনি যখন কিওয়ার্ড জেনারেট করবেন কিওয়ার্ড দিয়ে এই জিনিসটা আপনি সাবমিট করে ফেলবেন সো এটা আপলোড হয়ে যাক এরপরে আমরা সাবমিট প্রসেসে চলে যাব সো এগুলো হচ্ছে আমাদের আপলোড হয়ে গেছে তো আমরা এখানে সি আপলোড ফাইলসে যাই সি আপলোড ফাইলসে চলে গেলে আমাদের যেটা হবে সেটা হচ্ছে যে আমরা এখানে দেখতে পাবো যে আমাদের প্রোডাক্টগুলো এখানে চলে আসছে তো প্রথমে যদি এটাতে যাই আমরা তো এখানে রেড পলো শার্ট এখানে ট্যাগ সে অটো নিয়ে নিয়েছে এখন আমি এখানে দিব এখানে হচ্ছে রেড অথবা এভাবে দিতে পারি আ রেড পোলো এস এইচ আই আর টি শার্ট মকআপ সো এটা দিলাম আর এখানে দিতে পারি থ্রি ডি পোলো শার্ট এটা দিতে পারি এটা দিয়ে ইন্টারপ্রেস করতে পারি এবং এখানে সেভ দিতে পারি সেভ দিলে এখানে সাবমিট ওয়ান তো পোলো শার্ট হয়ে গেল এরপর বিলবোর্ড বিলবোর্ডে যদি যাই এখানে হচ্ছে বি আই ডাবল এল বি ও এ আর টি মকআপ বিলবোর্ড মকআপ এখানে সে অনেক 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 ট্যাগ নিয়ে নিয়েছে আমি আর নতুন করে দিলাম না এখানে অটো ইদানিং হচ্ছে ফ্রি পিক নিয়ে নেয় তো এটা নিয়ে আসলে হেডেক হওয়ার কিছু নাই এখানে হচ্ছে এক কাজ করি টি শার্ট মকআপ এটাই রাখছি সেভ দিয়ে দিচ্ছি ওকে এরপর হচ্ছে থার্মাল ফ্লাস সিলভার ওয়াটার বটল এটুক রাখছি এখানে দিব হচ্ছে পিএইচডি মকআপ মকআপ থাকলো এটা এটাও সেভ দিয়ে দিচ্ছি ওকে এরপরে ক্যাপ আসছে এখানে হচ্ছে ক্যাপ মকআপ ক্যাপ মকআপ দিয়ে সার্চ এই দিচ্ছি পিএসডি টেম্পলেট ওকে এটা সেভ দিয়ে দিচ্ছি ট্যাগ যা আছে তাই ট্যাগ নিয়ে আপাতত মাথা ঘামাচ্ছি না এখানে দেখি সিলভার ওয়াটার পিএসডি ওকে ফাইন এখানে হচ্ছে মাঘ সি আই আর এম আই সি সিরামিক মাঘ মকআপ ओके सिरामिक स्पेलिंग एकटू ठीक कर दी सिरामिका जी देखे आसि सिरामिक स्पेलिंग की आज देखिए सिरामिक अच्छा सीई आर एम आई सी ओके सिरामिक मार्क ये सेव कर दीची और एरपर हम बाकी थकते से हे हुडी एच ओ डबल डि आई मकअप पी एच डी টেম্পলেট ওকে সেভ দিচ্ছি ওকে এখানে সাবমিট এখানে সাবমিট সেভেন আইটেমস এখানে আমি সাবমিট করে দিচ্ছি এখন এই আইটেমগুলো সাবমিট হয়ে গেল এখন দেখি এখানে যদি আজকে গতকালকের মতো এখানে আজকেই হচ্ছে ই নিয়ে নেয় তাহলে তো খুবই ভালো এগুলো অলরেডি এখানে চলে এসেছে এগুলো সাবমিট হয়ে গেছে সো সবগুলো আমরা সাবমিট করে ফেললাম তো এগুলো এখন হচ্ছে পেন্ডিং অ্যাপ্রুভালে থাকবে এবং পেন্ডিং অ্যাপ্রুভালে থাকার পরে তারা তাদের মতো সময় এটাকে হচ্ছে অ্যাকসেপ্ট করে দিবে সো আজকের ক্লাসটা এখানে শেষ করছি ভালো থাকবেন সবাই সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফিজ সালামু আলাইকুম